أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسباهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے مختصر تفسیر ان آیات کی سیمات فرما لیجئے اللہ جل شانہ نے پچھلی آیات میں دلائل توحید کو ذکر کیا اور کافر جو طرز عمل اختیار کرتے تھے کہ اعتراضات کرتے رہتے تھے اس کا بیان فرمایا اور اس کے بعد اللہ جل شانہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات عالی کا کیسے انکار کر لیتے ہو کیسے انکار کی صورت بنا لیتے ہو حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے اس نے تمہیں زندگی دی عدم سے وجود بخشا کچھ بھی نہیں تھے عدم کچھ نہیں تھا اللہ نے تمہیں زندگی دی پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اسی کی طرف لوٹائی جاؤ گی اتنی قدرتوں والا اتنی طاقتوں والا تو اس کا انکار تم کیسے کرتے ہو پھر مزید فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے زمین کا سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا زمین کو بچھایا زمین کے اوپر اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے نعمتوں کو بنایا غلے اگائے اناج اگائے پورا کا پورا انتظام کیا سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا لکم تمہارے لیے دنیا میں زمین کے اوپر اتنی چیزیں ہیں سر انسان کے خادم ہیں انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہر ایک چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی فرمایا تمہارے لیے پیدا کیے سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے بنایا اور زمین کی تخلیق کے بعد فرمایا پھر اللہ جل شانہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنائے سات آسمان میرے اللہ نے کھڑے کیے بغیر ستونوں کے یہ بھی میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اتنا بڑے آسمان بغیر ستونوں کھڑے ہیں اور فرمایا وہ ابھی کل شعین علیم وہ علم میں بھی کامل ہے ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے ہر ایک چیز اس کے علم میں ہے حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک پتہ بھی گرتا ہے تو وہ میرے اللہ کے علم میں ہوتا ہے کوئی چیز میرے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے ہر ایک چیز میرے اللہ کے علم میں ہے ہر ایک چیز کو وہ خوب جاننے والا ہے کوئی اس کے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے تو جو جس نے زندگی دی جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا نظام میں ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے جس نے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے تم اس کا انکار کرتے ہو تم اس کا انکار کرتے ہو کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ جل شانہ نے دعوت فکر دی ہے کوئی کائنات کی ہر ایک چیز میرے اللہ کا پتہ دیتی ہے کائنات میں غور و فکر کر کے میرے اللہ کی توحید پر ایمان لانا اللہ جل شانہ پر کی توحید پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ مر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں